Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi 100 ngày khô cùng Angular Và ở đây là ngày 30 và chúng ta sẽ tìm hiểu về Angular Router và Guard Thì Guard là uh, những cái service mà giúp cho chúng ta uh, chạy logic để cho phép hay là không cho phép user được điều hướng đến cái đích đến của user muốn đến Ví dụ như là destination, mình gọi là destination Thì khi mà user uh, muốn router, muốn route nó muốn điều hướng được đến cái một cái trang web một cái URL nào đó thì chúng ta có thể dùng God để ngăn chặn hoặc là cho phép cái điều đó. Ok thì cái bài viết ở trên GitHub thì chung có viết rất là rõ ràng về cái cycle cái vòng đời của một cái của router những cái hoạt động mà router thực hiện khi mà khi mà nhận được một cái URL mới thì các bạn nên đọc qua và chúng ta sẽ tìm hiểu sâu về 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 God và Resolver ở trong những cái phần này. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hai cái goal đầu tiên là can activate và can activate child. Ok thì uh, chung đã viết rất rõ ở đây. Uh, có cả ví dụ các bạn đọc qua thì uh, ở đây mình sẽ làm một cái ví dụ khác. Um, uh, có một điểm ở đây là chung có uh, liệt kê ra danh sách những cái route event. Thì làm cách nào để hiện cái này ra thì mình sẽ show cho các bạn thấy là uh, khi mà các bạn ở trong cái routing module của mình đó, cái chỗ nào mà mình ghi là router module for root thì có tham số thứ hai nó sẽ là một config object và trong đó sẽ có một cái option tên là enable tracing và các bạn có thể bật cái này lên là true hoặc là nếu mà các bạn muốn tùy thuộc vào môi trường đó, thì các bạn có dùng environment chấm production cũng được thì nếu mà ở trong không ở trong production đó, thì mình sẽ đặt là true còn nếu mà bên ngoài ở trong à, ý, nếu mà không ở trong production thì mình là true còn nếu mà ở trong production thì mình là nó là false ok thì bây giờ mình sẽ save và, và chạy vào vào ứng dụng thì các bạn sẽ thấy được là uh, refresh nhé thì các bạn sẽ thấy là nó có tất cả những cái routing event này ở đây uh, để như chúng ta có thể uh, debug được cái cái quá trình chuyển hướng uh, quá trình điều hướng của angular router nó hoạt động như thế nào nó sẽ chạy qua tất cả những cái event này ok uh, khi mà mình tới articles thì nó sẽ có gì articles tôi cái kiểu nó check xem là xem là có cái uh, có cái component nào có cái module nào ở trong cái router config của mình đó match được với cái URL này không đó thì nó sẽ uh, thực hiện điều hướng Ok thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về uh, can activate guard thì uh, như mình đã nói thì guard giúp cho chúng ta ngăn chặn một cái điều hướng tùy thuộc vào cái logic hoặc là cho phép điều hướng hoặc là điều hướng thành một cái chỗ thành thành một cái destination khác chẳng hạn thì ở đây uh, ví dụ như trong cái ví dụ này mình sẽ muốn là ok người dùng bình thường không có đăng nhập thì sẽ không có xong sẽ không có vào được cái articles này Họ không có vào được articles, ok. Uh, họ chỉ vào được home thôi. Còn articles chỉ dành cho những người đang uh, đã đăng nhập. Thì ví dụ như mình có current user. Thì trước tiên thì chúng ta cần chuẩn bị một vài thứ là uh, chúng ta cần phải có auth service hoặc là security service tùy các bạn thôi. Thì ở đây mình sẽ có một cái auth service là như thế này, đơn giản thôi. Mình sẽ có export cons, oh, class auth service. Các bạn có thể dùng uh, uh, CLI để tạo service nhé thì viết nó sẽ nhanh hơn thôi um, uh, root thì trong đây mình sẽ có một cái là get current user thì mình sẽ return về off một cái user là có username là chào chẳng hạn thì đây là current user của mình thì ví dụ vậy ok thì uh, bây giờ quay lại app routing module thì trước tiên kế tiếp thì chúng ta cần phải tạo cái guard Uh, thì guard đặt ở đâu thì tùy các bạn thôi uh, các bạn muốn đặt uh, guard ở ở đâu cũng được thì đối với mình thì uh, guard mình gom về chung một chỗ uh, mình sẽ tạo một cái directory là guard hoặc là các bạn có thể tạo một cái là uh, share rồi guard cũng được ok thì ở bên trong này mình sẽ bắt đầu mình tạo guard thì mình sẽ tạo guard bằng uh, cli thì nó sẽ có guard uh, và mình sẽ đặt ở đây là articles guard và uh, mình muốn là flat tại vì mình không muốn thêm uh, folder và mình sẽ implement là can activate okay. Đấy. Thì uh, như mình đã nói thì guard nó chỉ là một cái service thôi, nó là một cái injectable và mặc định thì nó sẽ được provided in root có nghĩa là uh, ở router module for root đó, nó sẽ áp dụng được uh, tới cái thằng guard này uh, tùy vào các bạn muốn các bạn muốn đặt uh, muốn các bạn muốn đặt ở đâu thì các bạn sẽ provide đó tùy thôi uh, mình thì mình để là for root Ok, thì có bao nhiêu loại guard thì có tổng cộng là bốn loại guard có can activate, can activate child, uh, can deactivate và can load. 
thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về can activate và can activate uh, child ok thì cái can activate uh, god uh, mà các bạn muốn thực hiện nó thì các bạn phải implement trước hết là phải implement cái hàng can activate này và trên cái hàng can activate nó sẽ có cái hàm là can activate và các bạn bắt buộc phải viết uh, phải implement cái 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 hàm này nếu mà không bạn không implement thì TypeScript nó sẽ báo lỗi thì can activate nó sẽ nhận vào uh, activated browse snapshot đây là cái next cái next state là khi mà nó browse cái 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 hàm chỗ mà browse recognize nó chạy xong á nó sẽ cho mình cái next activated browse snapshot nó sẽ chứa những cái thông tin của cái 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 cái, cái đích đến của chúng ta đó là next uh, state thì Uh, là cái state cái trạng thái của cái hàng router, ok thì động thông thường là chúng ta sẽ không có đụng tới hàng state mà chúng ta sẽ làm việc với hàng next mà thôi thì dựa vào dựa vào cái thằng next này á uh, thì trên cái hàng next này nó sẽ có cái url á mình thấy dựa vào đó để mình check cái 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 router của mình uh, cái cái gọi của mình nhưng mà thông thường thì mình đặt cái cái gọi này ở trên một cái router nào đó thì lúc đó mình sẽ nhiều khi mình cũng sẽ không cần những cái này đó là tùy tùy vào cách mà chúng ta thiết kế cái route của mình như thế nào ok thì can activate nhận vào hai cái thằng đó và nó sẽ return về một cái observable một cái promise của boolean hoặc là url tree hoặc là return thẳng về boolean hoặc là url tree thì uh, khi mà bạn return về boolean đó, thì nếu là true thì god sẽ cho phép uh, điều hướng nếu là false thì god sẽ không cho phép điều hướng nếu là một url tree thì God sẽ không cho phép điều hướng và sẽ redirect về cái URL tree mà các bạn return Ok Thì đây mình hay làm việc với lại boolean uh, Hoặc là mình return boolean hoặc là mình return observable of boolean Thì ở trong uh, ví dụ này chúng ta sẽ return về observable boolean Ok thì ở đây mình sẽ đặt là return về of false Thì thông thường ở đây chính là cái nơi mà chúng ta viết logic Thì uh, để uh, ví dụ đầu tiên thì mình sẽ nói chung là cái 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 gọi này sẽ force uh, là không cho điều hướng, ok? Xin là mình chúng chúng ta sẽ thêm logic vào. Bây giờ uh, mình đã có gọi, thì bây giờ mình muốn áp dụng cái gọi này lên articles. Thì ở đây chúng ta sẽ vào cái browser config của mình và ở đây mình sẽ biết được là can activate. thì can activate này sẽ là một cái array và mình sẽ truyền vào cái articles gọi. <cười> thì cái array các bạn có thể truyền vào uh, nhiều gọi cho một cái route và cái cái thứ tự thực hiện sẽ là Uh, theo thứ tự mà các bạn truyền vào cho cái hàng array này okay, Thì bây giờ mình sẽ save và quay lại uh, Thì bây giờ mình đang ở home và mình muốn điều hướng tới articles Các bạn sẽ thấy là gì? Nó không có điều hướng được Và các bạn sẽ thấy là Sau khi mà guard nó check end xong đó, và chỗ này mình return về false Thì nó sẽ cancel cái hàng navigation đi Tại vì false Cái guard nói là ok tao không cho mình điều hướng Tao sẽ cancel cái navigation này uh, Thì đó chính là từ home sang articles tương tự nếu các bạn muốn truy muốn cheat á mình truy, muốn truy cập trực tiếp tới oracle ở trên này thì hoàn toàn không được ok à, đó là đó là can activate guard ok thì bây giờ mình mình nói là ok tao phải đăng nhập vô thì mới vào được cái oracle này thì bây giờ mình sẽ đăng nhập ha à, mình sẽ chỉnh lại cái logic ở đây phải inject cái service của mình vào service service và ở đây mình sẽ check là nếu um, actually return this service dot current user dot pipe app à, nếu mà có user thì sẽ là uh, sẽ là true còn nếu không có user sẽ là false thì uh, mình sẽ mình có thể dùng map để mình map từ user sang một cái boolean hoặc là hoặc là hoặc là hoàn toàn các bạn có thể biết là uh, biết như thế này tùy thôi uh, biết như này nó tương minh hơn ok thì bây giờ ở đây mình đã có thêm một cái logic uh, cho cái hàng gold của mình thì nó sẽ check cái current user thay vì nó sẽ trả thẳng về false nó sẽ check cái current user ha vì quay lại đây bây giờ mình sang articles nó sẽ cho phép mình sang articles tại vì sao tại vì current user của mình có có giá trị nếu mà bây giờ current user của mình là một cái no mà không có giá trị mình save thì nó sẽ không cho mình đi nữa tại vì mà mình nói là oh current user đâu có giá trị đâu okay. thì uh, mình sẽ trả lại cho nó thì đây chính là can activate uh, rất là đơn giản rất là dễ hiểu thôi uh, có nhiều cái ứng dụng nó sẽ có những cái logic nó 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 nhiều hơn nó khó hơn và các bạn cũng phải sử dụng những cái state nó nhiều hơn uh, và bên cạnh là vì 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 ở đây chúng ta có thể truy cập được tới cái cái uh, activated browse snapshot thì chúng ta các bạn hoàn toàn có thể truy, truy cập được tới thằng next.data uh, 
thì cái đối với cái data này thì sao uh, ví dụ ở đây mình muốn có uh, data thì ở trên cái data này các bạn muốn đặt cái data bất cứ một cái data gì liên quan tới cái round này đều được ví dụ như mình nói là feature thì ví dụ mình có phải có phải có uh, feature là article hoặc là các bạn muốn có permission thì ví dụ các bạn phải có uh, article read chẳng hạn thì cái data này giúp cho các bạn có thêm thông tin của cái route này để khi mà ở trong cái guard đó, các bạn hoàn toàn có thể check là ví dụ như các bạn có một cái permission service các bạn có thể lấy cái data uh, các bạn lấy permission và các bạn sẽ check được ví dụ như là return this đó permission service has permission và các bạn có thể truyền vào cái permission này đó là đó là cách sử dụng uh, can activate và những cái tham số của nó ok thì uh, cái tiếp chúng ta sẽ có can activate child thì uh, can activate child nó sẽ như thế nào mình sẽ muốn là người dùng này uh, coi được tất cả các articles nhưng mà chỉ coi được cái article mà họ viết mà thôi ví dụ vậy chỉ chỉ coi được uh, detail của cái article mà họ viết á thì bây giờ mình có hai cái article ở đây là một cái là title 1 và một cái là title 2 thì uh, mình sẽ thay đổi cái thằng username uh, cái thằng current user của mình một chút là bây giờ thay vì chỉ có username mình sẽ thêm là gì uh, articles mình sẽ đặt là gì title 1 right. thì ý nghĩa ở đây là thằng current user này nó own nó nó làm chủ cái cái title 1 là cái này còn cái title 2 này là của người khác hả thì bây giờ mình đã có cái uh, cái đấy thì bây giờ mình sẽ thêm một cái god nữa là can activate child mình có thể sử dụng chung một cái uh, một cái god và mình implement nhiều nhiều lần ha đây mình sẽ có thông tin này again mình cũng sẽ return về về boolean thì trước hết là mình sẽ có child route mình sẽ check coi child route nó trả mệt cho mình cái gì start off chart route ví dụ vậy ha thì uh, bây giờ bên articles module bên cái articles route của mình thì đây mình sẽ muốn làm như thế nào uh, vì 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 mình muốn show cho bạn thấy can act to be child nó hoạt động như thế nào thì ở đây mình sẽ có một cái path là uh, là slug và nó sẽ có children đầu tiên là sẽ có path là uh, không có gì hết và sẽ có component là articles detail component mình sẽ thay đổi nó một chút mình save lại để xem nó có hoạt động hay không nó vẫn hoạt động như bình thường nhưng mà, mà nó vẫn hoạt động nhưng mà cái configuration của mình nó đã khác đi một chút thì ví dụ như ở đây có slug uh, và cái đầu tiên nó sẽ là articles detail component ví dụ vậy và cái thứ hai ví dụ mình có là gì uh, Path, hoặc là edit chẳng hạn And component sẽ là articles detail component hoặc là edit, edit component để mình thay đổi cái thông thông tin của cái article này nhưng mà ở đây mình không có nhưng mà chỉ để ví dụ thôi thì bây giờ can activate child là các bạn sẽ đặt lên cái cái route cái route con, con, configuration mà nó có children thì khi mà các bạn dùng can activate child thì cái god đó sẽ áp dụng cho toàn bộ cái children của họ thay vì các bạn phải viết là can activate ở đây rồi can activate thêm một cái ở đây nữa thì các bạn có thể gom lại thành một cái children và các bạn dùng can activate child để để mình dùng articles go thì khi mà mình dùng can activate uh, cái articles go ở trên can activate child thì um, angler sẽ biết được là ô oh, cái articles go này có implement can activate child cho nên nó sẽ chỉ chạy cái này thôi ở trên cái god đó thôi nha còn nó sẽ không chạy cái can activate cái can activate này nó sẽ được chạy khi mà cái thằng angular nó check cái route articles này và vì nó, nó có ở đây ok bây giờ mình sẽ save và mình sẽ xem cái cái child route nó nó trả cho mình cái gì ok thì bây giờ mình sẽ muốn vào read more, read more. thì đây là cái cái uh, cái go, go nó trả nó return cho mình thì ở đây nó sẽ cho mình cái gì các bạn sẽ thấy là cái params nó sẽ có cái params là cái slug là title one right và các bạn sẽ thấy cái route state nó sẽ có cái url là là title one thì dựa vào cái params này cái slug này và mình sẽ check được là ok cái cái mà title one này có trên cái thằng user đang đăng nhập hay không thì mình sẽ lấy là params slug và mình sẽ check <cười> thì ở đây là mình sẽ có được ở trong cái article score của mình thì mình sẽ có đây là slug hoặc là mình nói là target slug uh, bằng child route dot params dot, dot, dot uh, what 
slug. I guess I got target slug. Right, no my home got slug. Oh, you know my home got slug. I'm gonna say return off for speed. I'm gonna come to the no home got slug. Come to the real way. Now, on no more got slug. I'm gonna say return where you current user. It's a pipe. It's a map. Come on, got a user. I'm say check user. Jump article. Jump includes hang target slug. Có nghĩa là có target slug ở trên cái article của thằng current user thì mới cho phép đi còn không thì không cho đi. Ok, thì bây giờ mình sẽ save. Sẽ quay lại. Thì bây giờ như như các bạn biết là mình ở uh, trên cái thằng user của mình có có slug là title 1. Mình nó sẽ nó không có slug là title 2, có nghĩa là nếu mà logic của mình đúng thì mình sẽ điều hướng được tới cái thằng title 1 này, mình sẽ không điều hướng được tới title 2. Phải thử nhá. Mình đi được tới title 1 mà không đi được tới title 2. Thì đây chính là can activate uh, và can activate child. Cách thức hoạt động nó khá là giống nhau, nhưng mà cái mà chỗ mà áp dụng thì nó khác nhau. Thì mình xin recap lại là can activate thì mình đặt ở trên một cái route nào đó và Angular sẽ sẽ, sẽ active cái, cái route này nếu như cái này return by true, còn không active nếu như cái route này return by false và là Angular sẽ uh, emit cái event là navigation cancel. Nó sẽ cancel cái navigation hiện tại. À, và bây giờ mình có child thì can activate child cái go ở đây sẽ áp dụng cho toàn bộ children thì thay vì các bạn phải biết can activate nhiều lần thì các bạn có thể gom lại thành một cái children và dùng can activate child một lần duy nhất thì bất cứ một cái round nào ở trong này được recognize thì đều sẽ phải chạy qua articles go này à, cái can activate child thì đây là can activate và can activate child thì ngày hôm sau chúng ta sẽ tìm hiểu cái hai cái go còn lại là can deactivate và can load Uh, hẹn gặp lại các bạn trong ngày tiếp theo